কিদা বলবো সবাই তো বাজারে সোয়া কিদারে দোকান নিয়ে বসছে দোকান পঞ্চাশটা আছে সব দোকানে সোয়া কিদার দোকান তা আপনি চিনবেন কেন কোনটা সোয়া কিদার দোকান বাজারে সবাই মাস্ক নিয়ে বসছে সবাই দেখতেছে ভাই আসুন আসুন আমার এটা একেবারে ফ্রেশ এটা নদী থেকে এই যে কিছুক্ষণ আগে আনা হয়েছে এটা চাঁদপুরে রিলিজ এটা অমুক জায়গার এরকম বলে না আপনি কি খালি বলবো আর আপনি বিশ্বাস করে নিয়ে যাবেন আপনি একটু দেখবেন কান উল্টাই দেখবেন লেজ উল্টাই দেখবেন টিভি দেখবেন উপরে তুলি দেখবেন ঠান্ডা না গরম মাসি বসছে কি মাসি বসে নাই নদী থেকে আসতে না পুকুরের থেকে আসতে না চাষ করা সব দেখবেন না না দেখে খালি কইছে আর আপনি লাভ করে নিয়ে আসবেন লাভ করে নিয়ে আসলে তো বাসায় আসলে বাবির বকা শুনতে হবে কি মাসাইন বাবি এমন দৌড়ানি দিব আপনি যদি যাচাই বাসায় না করে আনেন তাহলে অবশ্যই যাচাই বাসাই করে আনতে হবে এখন আপনি সহি আকিদা খুঁজবেন সহি আকিদা খোঁজার অফিস মানদণ্ড লাগবে আপনি কেমনে বুঝবেন এটা সহি আকিদা সহি আকিদা বোঝার জন্য এক নম্বরে দেখতে হবে যে এখানে যে আকিদাটার কথা বলা হচ্ছে এই আকিদাটার উৎস কি উৎস উৎস মানে এখানের এই আকিদা গুলো কিসের থেকে আসে সাপ্লাই হয় কোথা থেকে আকিদার ফ্যাক্টরিটা কোথায় আমার কথাকে বুঝাইতে পারতেছে আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন মানে আকিদার কারখানাটা কোথায় আকিদার উৎসটা কোথায় আকিদা আসে কিসের থেকে এটা আপনাকে আগে দেখতে হবে সহি আকিদার উৎস হবে তিনটা সহি আকিদার উৎস হবে কয়টা একটা হলো কোরআনে কারিম সহি আকিদার এক নম্বর ফ্যাক্টরি কোরআনে কারিম কোরআনে কারিম থেকে আসবে এই আকিদা দুই নম্বর উৎস আর সুন্না আর সহিহা সহি হাদিস থেকে আসবে বিশুদ্ধ আকিদা তিন নম্বর আসবে এজমা ও সালাফ আর সালেহিন সালাফে সালেহিনদের এজমার ভিত্তিতে আসবে কথাটা বুঝতে পারছে এটা আবার ফেখের উৎস বলি নাই ফেখের উৎস আবার কোরআন সুন্না এজমা কেয়াস অনেকে আবার আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় বিভিন্ন জায়গায় যায় যায় বলে কয় এরা এজমা মানে না কেয়াস মানে না এটা আরেক দাহা মিথ্যা কথা এজমা কেয়াস অবশ্যই আমরা মানি এবং বর্তমানে তো আলহামদুলিল্লাহ ইংলিশে আপনারা ওয়েবসাইটে খুঁজলে পাইবেন আপনি আরবদের বড় বড় বলে আমাদের মতামত দেখেন ফতোয়া দেখেন এজমার ব্যাপারে কেয়াসের ব্যাপারে এজমা কেয়াস মানবো না কেন কিন্তু এজমা কেয়াসের নামে বালতাবাজি আন্দাজি একটা করি যদি বলি দিই যে কেয়াস আন্দাজি একটা করি যদি বলি যে এজমা একজন বলতেছে কয় এজমার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে মাজাব মানা ওয়াজি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এজমা হলে তো এটা আমরা অবশ্যই মানতে হবে মানবো না এজমাটা কোন মাসের কয় তারিখে কোন জায়গায় হয়েছে এটা জানাতে হবে না এজমা কি গরে বসে বসে হয় নাকি এজমা নিশ্চয় কোন এক দেশে হয়েছে হয় বাংলাদেশে হয়েছে অথবা দারুল উলুম দেওবন্দে হয়েছে অথবা সৌদি আরবে মক্কায় হয়েছে বা মদিনা হয়েছে অথবা আফ্রিকা জঙ্গলে হয়েছে যেটা আফ্রিকা জঙ্গলে কুতুবদের মিটিং হয় কুতুবদের মিটিং হইলে মক্কা মদিনা হওয়ার কথা এখন আফ্রিকা জঙ্গলেও নাকি মিটিং হয় আচ্ছা তাহলে এই এজমাটা আফ্রিকা জঙ্গলেও হইতে পারে আচ্ছা তো ওই স্থানটা লাগবে কোন জায়গায় সমস্ত মতের ওলামায় কেনা মুখ্যবদ্ধ হয়েছেন বসছেন কোন জায়গায় দ্বিতীয় হল যে জায়গায় এজমাটা হয়েছে এটা কত সালে কত সালে কত হিজড়িতে অথবা কত ইংরেজি সালে ওটা লাগবে তো অথবা এখানে কোন কোন মতের কোন কোন আলেম কারা কারা উপস্থিত ছিলেন এই বিষয়গুলো তো লাগবে আপনি যদি মুখস্ত বলেন যে এজমা হয়েছে এজমা হয়েছে মুখস্ত এজমা হইলে তো আর এটা এজমা হইল না এই জন্য মানে এজমারও কিছু নিয়ম কানুন আছে এজমাটা হইতে হইলে এক মতের আলেমও যদি বিরোধিতা করে ওইটাকে এজমা বলে না সমস্ত মতের ওলামাই কেরাম সারা বিশ্বে যারা আছেন সমস্ত ওলামাই কেরাম যদি একটা বিষয়ের উপরে একমত হন সেটাকে বলা হয় এজমা সেটা দুই দুইভাবে হতে পারে সমস্ত মতের ওলামাই কেরামের প্রতিনিধি একটা জায়গায় একত্রিত হবেন একত্রিত হয়ে তারা সবাই সিগনেচার করবেন মতামত দিবেন যে এটার উপর আমরা একমত সেখানে সব মতামতের ওলামাদের সিগনেচার থাকবে এটাও আজমা হতে পারে আরেকটা আজমা হলো সকল ওলামাই কেরাম একমত হওয়া লাগবে না কিন্তু সবার কিতাবের মধ্যে এই বিষয়ের উপরে সমর্থন দিতে হবে কেউ এটার বিরুদ্ধে লিখতে পারবে না সেটাও একমত হবে কিন্তু আমরা যুগে যুগে দেখি এই বিষয়ের উপরে কখনো ঐক্যমত নাই যে যদি আপনি একশো হিজড়ি ধরেন সেখানেও দেখবেন বিভিন্ন রকমের মত দুইশো হিজড়িতে আসেন সেখানেও বিভিন্ন মত তারপরে এক হাজার হিজড়িতে আসেন সেখানেও বিভিন্ন মত বারোশো হিজড়িতে আসেন সেখানেও বিভিন্ন মত তাহলে এজমাটা কবে হইল এই জন্য ঢালাও ভাবে এজমান নামে কেয়াসের নামে শরীয়তের বিধান চালানো এইটার বিরোধী আমরা 
কারণ এজমা কে আসার কিছু নীতিমালা আছে কোরআন সুন্নাহ থেকে এজমা আসবে কোরআন সুন্নাহ থেকে কে আস আসবে কোরআন নিজে নিজে আমার ইচ্ছা মতো কে আস করা যাবে না কে আসার উৎস কোরআন এজমার উৎস কোরআন সুন্নাহ কোরআন সুন্নাহ থেকে কে আসার এজমা আসবে এজন্য আমরা এজমা কে আস অস্বীকার করি না এজমা কে আসকে আমরা শরীয়ত দলিল মনে করি যদি সেটা সঠিক এজমা কে আস হয় কিন্তু সালাফের সালেহিদেরা আকিদার কোন বিষয়ে এজমা থাকতে হবে আকিদার কোন বিষয় হলে ফেকি বিষয়ে এজমা হওয়া জরুরি বিষয় না ফেকি বিষয়ে এক তালাপ থাকা যায় স্বাভাবিক কিন্তু আকিদার বিষয়ে কোন এক তালাপ থাকবে না তাহলে আকিদার উৎস কয়টা পাইলেন কথা বলে না দেখি ভুলে গেছেন আকিদার উৎস হলো তিনটা সহি আকিদার উৎস এক নম্বর উৎস কোরআনে কারিম দুই নম্বর উৎস সহি হাদিস সহি সুন্না তিন নম্বর উৎস সালাফে সলহিনদের এজমা সালাফে সলহিন কারা সাহাবাই কারাম তাবে ইনে কারাম তাবে তাবে নে কারাম যুগে যুগে আহাল সুন্না ওয়াল জামাতের সকল মুহাদ্দেসিন মুফাসিন ফোকাহাই কারাম এরা সবাই হলেন আমাদের সালাফ আর সলহিন এদের এজমা থাকতে হবে আকিদের বিষয় হলে এই জন্য আপনি যেটা আকিদার বিষয় সেটা একেবারে প্রথম হিজড়ি থেকে শুরু করে চোদ্দশো উনচল্লিশ হিজড়ি পর্যন্ত যত কিতাব আছে সব জায়গায় এক রকম পাওয়া যাবে যদি কোন বিষয় দেখেন যে পাঁচশো হিজড়ির আগের কিতাবে এই বিষয়ের উল্লেখে নাই পাঁচশো হিজড়ির পরে আসি উল্লেখ পাওয়া গেছে বুঝবেন যে এটা আকিদা না এটা সহি আকিদা না এটা আকিদার উৎস না এটা পরের আলমেরা এটা যোগ করছে তাহলে আগের আলমেরা এটা বিশ্বাস করে নাই পাঁচশো হিজড়ির আগের ওলামাই কেনা পাঁচশো হিজড়ির পর ওলামাই কেনা এটা যোগ করছে তখন এটা এজমা সালাফ সালেহিন হয় নাই এরকম আমাদের দেশে অনেকগুলো আকিদা আছে দেখবেন যে ইমাম আবু আলিফা রহমতুল্লাহের আল ফেকুল আকবারে এটার উল্লেখে নাই যেমন ধরেন নবী সাল্লাহ ইসলাম নূরের তৈরি না মাটির তৈরি এরকম একটা কথা আমাদের দেশে শোনেন না এবং অনেকের কাছে এটা কিন্তু এক নম্বর পয়েন্ট মাটির তৈরি যদি বলো তুমি মুসলমান থেকে খারিজ আর নূরের তৈরি বললে তুমি মুসলমান মানে মুসলমান আর কাপের নির্ণয়ের একমাত্র মাধ্যম এটা যে নূরের তৈরি না মাটির তৈরি নাউজুবিল্লা অথচ পাঁচশো হিজড়ি পর্যন্ত ছয়শ হিজড়ি পর্যন্ত যত আকিদার কিতাব লেখা হয়েছে কোনটার মধ্যে এই বিষয়ে কোন আলোচনাই নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল ফেখুল আকবার লিখছেন এই কিতাবের আগা গোড়া খুঁজে দেখেন এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই নাই তাহলে ওই যুগে আলোচনা নাই পাঁচশো ছয়শ হিজড়ির পরে আসি আলোচনা হয়েছে বোঝা গেছে এটার উপরে সালাফে সালে হিন্দের এজমা নাই ওই যুগের আলমেরা এটা বিশ্বাস করেন না এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই করেন না এটা আকিদার বিষয়ে না আর যদি ওলা মাইকরামদের মধ্যে এক তালাপ থাকে এক তালাপই বিষয় কোনোদিন আকিদা হয় না আকিদার বিষয় যেগুলো এগুলো একেবারে কোরআন একারিমের স্পষ্ট সন্ন্যার মধ্যে স্পষ্ট সালাফে সালেহিন্দের এজমা এটা হলো সহি আকিদার উৎস সহি আকিদার সোর্স কিন্তু যদি আকিদার উৎস হয় কাশ্প আকিদার উৎস হয় এলহাম আকিদার উৎস হয় এলকা এই এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আপনি সহি আকিদার বাতিল আকিদা ফাঁসেদ আকিদা ঠিক করার মাধ্যম হলো এগুলা যেখানে দেখবেন যে যেই ফাউন্ডেশনটা কোরআন সন্না এবং সালাফে সালিনের এজমার ভিত্তিতে আকিদায় বিশ্বাসী এটার নাম সহি আকিদা আর যেখানকার আকিদা দেখব আমরা যে এখানে কোরআন সন্নার থেকে কাশ্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় আকিদার ক্ষেত্রে এলহামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এলকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় আমরা কাশ্ম এলহাম এলকাকে অস্বীকার করি না আবার কেউ কেউ মনে করে যে এরা মনে হয় কাশ্ম এগুলা মানে না এলকা এলহাম এগুলো আমরা মানি কাশ্ম এলকা এলহাম এগুলা আমরা মানি কিন্তু এগুলা নির্বুল জ্ঞানের উৎস না কথাটাকে বুঝাইতে পারছি কাশ্ম এলকা এলহাম ঠিক আছে কিন্তু কাশ্ম এলকা এলহাম এগুলো নির্বুল জ্ঞানের উৎস না এগুলোর মধ্যে বুলো আছে শুদ্ধ হইতে পারে এটা সন্দেহপূর্ণ কিন্তু কোরআনে কারিমের মধ্যে কোনো সন্দেহ সুন্নায় সহিহার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই সালাফে সালেহিনদের এজমা হইলে এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য সহি আকিদার উৎস হবে তিনটা কোরআন সহি সুন্না আর সালাফ সালিন এজমা এর বাহিরে অন্য কোন সোর্সকে যদি কেউ আকিদার উৎস বানায় তাহলে এটা আকিদায় ফাঁসে না এটা আকিদায় সহি হানা অনেকে সহি আকিদা বুঝে না এই তিনটা সূত্র মাথায় রাখবেন 
আর বাংলাদেশের সব জায়গায় যাবেন আপনি কোন জায়গায় যাইতে নিষেধ নাই আমার একটা আলোচনা শুনছেন আপনারা যে আমি বাংলাদেশের সব জায়গায় গেছি এই সহি আকিদা খোঁজার জন্য গেছি কার আকিদার উৎসটা কি কার আকিদার ফাউন্ডেশনটা কি এটা খোঁজার জন্য বাংলাদেশের যত তরিকা আছে যত পথ আছে যত রাস্তা আছে যত তরিকার ওলা মাইকারাম আছে ফিস সাহেব আছে সবাই কাছে আমি গেছি এই আকিদাই সহিয়া আকিদার উৎস খোঁজার জন্য কার আকিদার উৎসটা কি এই জন্য আপনি যেখানে যান কোনো অসুবিধা নাই আপনি ওখানে গিয়ে আকিদার ফ্যাক্টরিটা খুঁজবেন যে এখানকার আকিদাগুলো কোথা থেকে আসে এই আকিদাগুলো কোরআনে সরাসরি আছে কিনা সুন্নায় সহিয়া সরাসরি আছে কিনা সালাফে সালাইনদের এজমা আছে কিনা নাকি কাশ্ম থেকে আসে এলহাম থেকে আসে এলকা থেকে আসে স্বপ্ন থেকে আসে জাল হাদিস থেকে আসে দইফ হাদিস থেকে আসে এই জাতীয় জায়গা থেকে আকিদা আসে কিনা আকিদা কিন্তু আমরা বলছি সুন্নায় সহিহা সহি হাদিস ছাড়া আকিদা হয় না দই হাদিস দিয়ে কোনো আকিদা হবে না জাল হাদিস দিয়ে কোনো আকিদা হবে না আকিদা হইতে হলে হাদিসটা একেবারে সহি বিশুদ্ধ হাদিস হইতে হবে আবার হাদিসের মধ্যে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকা যাবে না এটার মাধ্যমে আপনি চিনতে পারবেন কোনটা সহি আকিদা কোনটা ফাঁসেদ আকিদা আবার অনেক জায়গায় দেখবেন আকিদার ক্ষেত্রে যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যুক্তি যুক্তির ভিত্তিতে আকিদা বর্তমানে এই ফেতনা ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করতেছে এরকম ফেতনা বাংলাদেশে আছে কারো কারো আকিদার উৎস হাদিস না যুক্তি তারা বলে যে যে হাদিসের অর্থ যে হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ কিন্তু হাদিসের অর্থটা হাদিসের মূল বাক্যটা কথাটা যুক্তির সাথে মিলে না তাহলে তারা গ্রহণ করে না এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বড় ফেতনা আছে বাংলাদেশে আমি নাম বলবো না আপনারা অনেক জায়গায় দেখবেন এটা এই ফেতনাটাও ফাঁসে বাকিরা কারণ সহি সুন্না যদি সহি হয় সেটা আপনার যুক্তির সাথে মিলুক আর না মিলুক আকলের সাথে মিলুক আর না মিলুক আকলের সাথে আমার সুন্না অগ্রাধিকার পাবে আকলের থেকে সুন্না অগ্রাধিকার পাবে এটা হলো সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য কিন্তু কারো কাছে যদি সহি হাদিসের থেকে যুক্তির প্রাধান্য বেশি হয় আকলের প্রাধান্য বেশি হয় ওইটা সহি আকিদা হবে না কেউ কেউ শুধু কোরআনকে আকিদার উৎস মনে করে হাদিসকে আকিদার উৎস মানে না হাদিস অস্বীকার করে এরকম ফেতনাম আছে বাংলাদেশে শুধু কোরআনকেই মনে করে যে আকিদার উৎস হাদিসকে আকিদার উৎস বলে না হাদিস মানে না হাদিস অস্বীকার করে এটাও ফাঁসে দাকিদা এটাও সহি আকিদার অন্তর্ভুক্ত নয় সহি আকিদার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ওয়ালা তাসবুত কাদামুল ইসলাম ইল্লা আলা জহর তাসলিম ওয়ালাম এটা সহি আকিদার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সে ইসলামকে এমনভাবে মেনে নেন যদি সে কোরআনে কারিমের মাধ্যমে সহি সুন্নার মাধ্যমে সালাফে সালাহিন্দের এজমার মাধ্যমে কোন আকিদা পায় এটার কাছে সে নিজেকে সফে দেয় নিজেকে আত্মসমর্পণ করে এরপরে সে অতিরিক্ত উল্টা যুক্তি প্রমাণ এগুলা খোঁজে না এটা বিশ্বাস করে নে এটার কোন তাহারিফ তাতিলের আশ্রয় না ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন আশ্রয় নেয় না যেমন কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালার হাত আসানা উল্লেখ আল্লাহ সুবান তালার চেহারা আল্লাহ সুবান তালার কবজা বিভিন্ন আল্লাহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা কোরআনে কারিমের মধ্যে আছে আছে না সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য হইল আইমা আরবার আকিদার বৈশিষ্ট্য হইল যে এইগুলো আল্লাহ সুবান তালা যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেইভাবে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ বলতেছেন হাতের কথা আমি বলা যাবে না নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর হাত নাই নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর হাত নাই আল্লাহ আবার হাত থাকে কেমনে আল্লাহ বলতেছেন আমার হাত আছে আপনি জোর করে অস্বীকার করতেছেন না হাত নাই হ্যাঁ অনেকে ব্যাখ্যা দেন কুদরতি হাত এই জন্য সহিয়া কিদার বৈশিষ্ট্য হইল কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়া যাবে না যেভাবে আল্লাহ সুবান তারা বলছেন নবী সালাম যেভাবে বলছেন আমাদের কাজ হলো শুধু বিশ্বাস করা কিন্তু লাইসা কামেস লিহি সাই এই সূত্র মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ সুবান তালার কোন কিছু কোন সৃষ্টি জগতের মাখলুকের মতো নয় মানে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো নয় আল্লাহর চেহারা মানুষের চেহারার মতো নয় কোন মাখলুকাতের মতো নয় আল্লাহ আল্লাহর মতো সাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তার মাজমুয় ফতোয়ার একটা বিশাল খন্ড শুধু এই বিষয়ের উপরেই এই আকিদার উপরে আলোচনা করছেন কিন্তু ওই দিন একজন আলমের বক্তব্য শুনলাম আমাদের দেশের তিনি বলতেছেন ইবনে তাইমিয়া মুশরিক নাহজুবিল্লাহ তা আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনলাম যে কেন মুশরিক হয়ে গেল ইবনে তাইমিয়া কারণ কি কি 
তা এক নম্বর কারণ বলতেছেন যে ইবনে তাইমিয়া বলছেন যে আল্লাহর হাত আছে চেহারা আছে তো উনি বলতেছেন আল্লাহর হাত থাকা চেহারা থাকা অসুবিধা না কিন্তু ইবনে তাইমিয়া বলছেন এগুলা মানুষের মত ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ আজকে দুনিয়াতে নাই একজন মৃত ব্যক্তির নামে মিথ্যা বলা জীবিত মানুষের নামে মিথ্যা বলার থেকে আরো বড় অপরাধ বড় বহতান এটা কারণ জীবিত ব্যক্তির নামে আপনি মিথ্যা বললে অপবাদ দিলে উনি উত্তর দিতে পারেন কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে বললে উনি উত্তর দিতে পারেন না ইবনে তাইমিয়া আজকে কবর থেকে উত্তর দিতে পারবেন না কিন্তু আমি এটা শোনার পরে ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ এই আকিদার পুরা খণ্ডটা ভালোভাবে গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করছে ইবনে তাইমিয়া কোন জায়গায় এরকম মানুষের মতো বলছেন কিনা কিন্তু আগা আগোড়া পরে দেখলাম ইবনে তাইমিয়া প্রতি ফিসতে ফিসতে বলছেন যে খবরদার এটা লাইসা কাম ইসলেহি সাই লাইসা কাম ইসলেহি সাই লাইসা কাম ইসলেহি সাই যে মানুষটা মানুষের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে তিনি আল্লাহর এই সিফাত গুলো মানুষের মতো নয় কোন মাখলুকের মতো নয় ওই মানুষটা আজকে দুনিয়াতে নাই তার নামে মিথ্যা বলা হচ্ছে এবং যিনি বলতেছেন উনি বাংলাদেশের বিরাট এক ফিস সাহেব হেলিকপ্টারে করে করে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল করেন বিশাল আলেম বাংলাদেশের অনেক হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ যার অনুসরণ করে কত বড় ইবনে তাইমিয়া রাহমাউল্লাহ নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে যে ইবনে তাইমিয়াই কারণে নাকি মুশেক হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য হল যে আমরা যদি কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে যেটা জানতে পারব এইটা আমরা বিশ্বাস করে নিব সরল অর্থে বিশ্বাস করব যেমন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এই আলফেকুল আকবার পরে দেখবেন আপনারা আলফেকুল আকবারে আল্লাহর হাতের ব্যাপারে চেহারার ব্যাপারে এইগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ব্যাখ্যাটাই আমরা আজকে হানাফিরা মানি না হানাফিরে উল্টা বিশ্বাস করি ওই না আল্লাহর এগুলো নাই এবং এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বিষয় এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যাবে না এবং আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কড়া ফতোয়া দিছেন এগুলো বিশ্বাস করলে কুফরিও বলছেন এ মানে যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাকে কুফরি বলছেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর ফতোয়া মতে আকিদা মতে যারা আজকে হানাফি মাজাবের অনুসারীর আমরা দাবিদার তারা কিন্তু ইমাদের উপরে নাই এই জন্যই আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে আকিদার ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিছি আমরা আমরাই হানাফিরাই কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে আকিদা থেকে বাদ দিয়ে দিছি এই জন্য দেখবেন আমাদের বড় বড় বলা মাইকরাম বলে আমাদের ফিখার ইমাম আবু হানিফা আকিদার ইমাম আবুল হাসান আশারিয়ার আবু মনসুর মাহি আলাদা করে ফেলছে ফিকার আকিদাকে আলাদা করছে কারণ হইল আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আকিদার সাথে আমাদের আকিদার মিল নেই এই জন্য সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য হবে যে আমরা কোরআন সোনার মাধ্যমে যেটা পাব এটার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাব না কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানুষ করে ইমামেরা করেন কোন আলেম ওলামা করেন এটা বুল হতে পারে সহি হতে পারে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না দেন তো ওইটা এরকম জন্নি মানে একেবারে একই নি দৃঢ় বিষয় হবে না কেতিই হবে না এটা জন্নি রয়ে যাবে আর আকিদার বিষয় জন্নি হতে পারে না কেতিই হবে আমার কথাটাকে বুঝাইতে পারছি আকিদার বিষয়ে কোন সামান্যতম সন্দেহ সংস থাকা যাবে না আকিদার বিষয় হবে একেবারে দৃঢ় কারণ এইটা ফাউন্ডেশন এটা যদি দুর্বল হয় তা আমার সব জায়গায় দুর্বলতা দেখা দিবে সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ আকলুস সালিম লা ইউ আর ইদুল নাকলুস সহি ইবনে তাইমিয়ার আকমাউল্লাহ বলছেন সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য হবে যে কোরআন এবং সুন্নার সহি নকল এটা কোনোদিন সুস্থ বিবেকের মোখালেফ হবে না প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না মানে সৈয়া কিদাতা মানুষের সুস্থ বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সুস্থ বিবেকের বাহিরে যাবে না মানে এমন বিশ্বাস না যেটা মানুষের সুস্থ বিবেকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সৈয়া কিদা এরকম কিছু না সৈয়া কিদাটা মানুষের আকলে সালিমের সাথে সুস্থ আকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আজকে আমাদের এই ক্লাসটা হলো এলমি ক্লাস এটা ওয়াজ মাহফিল না এই জন্য আমাদের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে মনোযোগ না দিলে আপনার এই মাহফিল আজকে সার্থক হবে না এই জন্য বুঝতেছেন তো আপনারা যে ভাইয়েরা ইত্যার বিতরণ করবেন তারাও আস্তে আস্তে মানে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়া কথাবার্তা ছাড়া আস্তে আস্তে করবেন কারণ এই কথাগুলো বর্তমানে আমাদের খুব জরুরি আমাদের সমাজে সহিয়া কিদের জিনিসটা আসলে অনেকের কাছে অস্পষ্ট সহিয়া কিদের কি জিনিস কেউ কেউ মনে করে মনে হয় খালি তারা বি আত্মা কাজ করলে সহিয়া কিদা কেউ এরকম মনে করে মানে যারা ধারণা করি কথা বলে মনে করে যে তারা বি আত্মা কাজ তারা বি তো আমরা বিশ্বাকাত পড়ি এবং আত্রাকাত তো যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে অসংখ্য মসজিদে পড়ে আসতেছে শত শত মসজিদে আত্রাকাত পড়ে না 
আজকে নতুন চালু হয় না এটা কিন্তু শত শত বছর ধরে চলে আসতেছে আলে আদিসরা বাংলাদেশের নতুন না আলে আদিসরা আজকে যুগ যুগ ধরে আছে তাদের মসজিদ গুলাতে আত্মাকাত হইতেছে না অনেক দিন ধরে হইতেছে হয়তো আমরা খবর রাখি না আর অনেকে মনে করে কয় আত্মাকাত পড়লে মনে হয় এরা মনে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য আত্মাকাত পড়ে অথচ যাই দেখেন আমরা বিশ্বাকাত পড়তে যে সময় লাগে তাদের আত্মাকাত পড়তে আরো বেশি সময় লাগে তারপরে আপনার অনেকে মনে করে যে মহিলারা মসজিদে যাওয়া এটা মনে হয় নতুন আমাদের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকারমে মহিলাদের জায়গা আছে আজকে কত বছর ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকারমে মহিলাদের নাম আমাদের জায়গা আছে তারপরে ঢাকা শহরে বড় বড় মসজিদ গুলাতে দেখবেন মসজিদে কাউসুল আজম আর অনেকগুলো বড় বড় মসজিদে মহিলাদের আলাদা জায়গা আছে মসজিদে কাউসুল আজম মহিলাদের রমাদানের তারাবির ব্যবস্থা আছে সব ব্যবস্থাপনা আছে এগুলো অনেক পুরাতন এগুলো আজকে নতুন কেউ আবিষ্কার করে নাই মহিলাদের মসজিদে নেওয়া এই জন্য সহি নকল মানে সহি কোরআন সুন্না এটি আকলে সালিমের বিপরীত হয় না আর সহি আকিদার বৈশিষ্ট্য হল নবী সালাম সাহাবাই কেরাম আইমাই কেরাম সবার একই ধরনের আকিদা হবে কারোটা কারোর সাথে মানে বিপরীত হবে না মোখালাপ হবে না নবী সালামের আকিদা সাহাবাই কেরামের আকিদা তাবেনে কেরামের আকিদা তাবে তাবেনে কেরামের আকিদা সবার আকিদা হবে এক এটা মনে করবেন সহি আকিদা কিন্তু সাহাবাই কেরামের আকিদার সাথে পাঁচশো বছর পরে আসি আরেক আকিদা যোগ হয়েছে ওইটা সহি আকিদা না কারণ ওইটা সাহাবাই কেরামের আকিদার সাথে মিলে নাই কথাটা বুঝতে পারছেন এগুলা হলো মূল সহিয়াকিদার বৈশিষ্ট্য এবার আসেন আমরা সহিয়াকিদার গুরুত্ব আমাদের এই সহি আকিদার দরকারটা কি সহিয়াকিদা না হলে অসুবিধাটা কি কেন দরকার সহিয়াকিদার এক নম্বর দরকার হলো আল আকিদা সহিহা হিয়াল আসাস আল্লাহিম আলাই দিন কুল্লাহ সমগ্র দিন এই সহি আকিদার উপরে নির্ভরশীল পুরা দিন সমস্ত দিন সহি আকিদার উপরে নির্ভরশীল সহি আকিদা না হইলে সহি আকিদা না হইলে কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না আকিদা বিশুদ্ধ না হইলে তার ইসলামে প্রবেশ হবে না মানে ইসলামে ঢুকতে হইলেই আকিদাটা সহি করে বিশুদ্ধ করে ঢুকতে হয় আকিদার ভিতরে যদি সেরেক থাকে আকিদার ভিতরে যদি বেদাত থাকে চিন্তা চেতনা সেরে কি বিশ্বাস ঢুকে থাকে তাহলে তিনি ইসলামের যত দাবিদার হন কিন্তু তিনি মুসলিম না কেন তার আকিদা সহি না তার আকিদা বিশুদ্ধ না আকিদার উপরে সমগ্র দিন নির্ভরশীল পুরা দিনটাই আকিদার উপরে নির্ভরশীল আকিদাটাই হলো ফাউন্ডেশন আকিদাটাই হলো ভিত্তি এই জন্য আকিদার ক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা পোষণ করা যাবে না আকিদার কারণে জান্নাত জাহান নাম ফেখি মাসালার কারণে জান্নাত জাহান নাম হবে না এই সূত্র মনে রাখবেন আকিদায় যদি বলত থাকে আপনি জাহান নামে যাবেন কিন্তু ফেখি মাসালায় হাত বুকের উপরে বাঁচছেন না নাবির নিচে বাঁচছেন এটার কারণে জান্নাত জাহান নাম নির্ধারণ হবে না হাত কেউ নাবির নিচে বাঁচছেন এই জন্য জাহান নামে যাবে এরকম কোন কথা আছে আবার একজন রাফুল ইয়েদেন করে নাই এই জন্য জাহান নামে যাবে আরেকজন রাফুল ইয়েদেন করছে এই জন্য জাহান নামে যাবে অর্থাৎ ফেখি মাসালা মাসাইল দ্বারা জান্নাত জাহান নাম নির্ধারণ হয় না কিন্তু আকিদার কারণে জান্নাত জাহান নাম নির্ধারণ হয় আকিদাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য ফেখি মাসালা নিয়ে কোন জায়গায় ঝগড়া করবেন না কোন জায়গায় বাড়াবাড়ি করবেন না কারণ ফেখি মাসালা গুলোর প্রত্যেকটার পক্ষে বিপক্ষে দলিল প্রমাণ আছে হয়তো আমরা যুক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে বা চিন্তা ভাবনা করে যেটাকে বিশুদ্ধ মনে করব সেটা আমল করব কিন্তু বাকিটাকে ভুল বলা যাবে না যদি সাই মাজাবের ভিতরে থাকে আপনি কোন মতকে কোন রায়কে আপনি ভুল বলতে পারবেন না এই জন্য আমি সব জায়গায় একটা কথা বলি যে চার মাঝাবের যত মাসালা আছে সবগুলা হইল গুড সবগুলা কি গুড গুড়ের উপরে হইল বেটার তার উপরে হইল কি বেস্ট আমরা আমল করার চেষ্টা করব যেটা বেস্ট চার মাঝাবের মধ্যে যেটা বেস্ট কিন্তু পরেরটা বেটার তারপর একটা গুড গুড়ের নিচে কোনোটা নাই কিন্তু চার মাঝাবের ভিতরে যদি না থাকে ওইটা গুড়ের আওতায় নাই আমার কথাকে বুঝাইতে পারছি চার মাঝাবের ভিতরে যত মাসালা আছে এইগুলা সব ভালো কোনটা ভুল না সবগুলা গুড সবগুলা ভালো তবে চারিটার মধ্যে কোনটা বেটার আছে কোনটা বেস্ট আছে আমরা আমল করব সবসময় বেস্ট আমল করার চেষ্টা করব যেটা বেস্ট কিন্তু বাকিগুলাকে বাকি তিনটাকে আমি ভুল বলবো না এটা হবে আমাদের মূল নীতি 
বাকি তিনটাকে ভুল বলবো না বাকি তিনটা ভুল কিন্তু যেটা চার মাঝাবের কোন মাঝাবে নাই সেটা ভুল ভুলের মধ্যে নাই এগুলো ভুলের মধ্যে চলে গেছে বুঝতে পারছেন এগুলো সর্বসম্মত ভাবে ভুল তারপরে যায় নামাজ পাঠ করার দোয়া ইন্নি ওয়াজিয়া এটা কোন মাঝাবে আছে চার মাঝাবের এক মাঝাবেও নাই সুতরাং এটা গুড়ের মধ্যে নাই এটা গুড়ের বাইরে চলে গেছে এটা ভুলের মধ্যে চলে গেছে এটা খাতা এটা হানাফি মাঝাবেও নাই সাহাফি মাঝাবেও নাই মালেকি মাঝাবেও নাই নামাজ না পড়ি জান্নাতে যাবে ইমান আছে এটা কোনো মাঝাবে আছে কিনা তাহলে এটা গুড়ের মধ্যে নাই এটা ভুলের মধ্যে চলে গেছে এটা লা মাঝাবের মধ্যে চলে গেছে এটা মাঝাবের মধ্যে নাই যে নামাজ পড়ে না পাঁচ ওয়াক্ত সে কোনো মাঝাবে নাই সে হানাফিও না সাহাফিও না মালেকিও না হামবলিও না সে লা মাঝাবি আর যে নামাজ পড়ে সে অবশ্যই মাঝাবি সে চার মাঝাবের কোন এক মাঝাবের সাথে অবশ্যই আছে তার সমস্ত আমল চার মাঝাবের যে কোনো মাঝাবে আছে এই জন্য আমি যে কথাটা বলতেছি যে চার মাঝাবের যেগুলো নাই এগুলো সব ভুল এগুলো আমলের মধ্যে আসবে না কিন্তু যেগুলো চার মাঝাবের ভিতরে আছে এগুলোর কোনটাকে আমরা ভুল বলবো না তবে চেষ্টা করব যেটার দলিল মজবুত যেটার দলিল স্ট্রং যেটার ব্যাপারে কোরআন সুন্নার দলিল সহি পাওয়া যায় আমরা আমল করার চেষ্টা করব সেটা কিন্তু আরেকজন হয়তো দলিল একটু দুর্বল সেটা আমল করে তাই বলে তাকে আমার বাই থেকে খারিজ করে দিব না কারণ আল্লাহ পাক নীতিমালা ঘোষণা করছেন ইন্নামাল মেনু না এখোয়া সকল মুমিন বাই তাহলে যিনি ওই হানাফি মাজাবের আমল করতেছেন তিনিও আমার ভাই সাহাফি মাজাবের আমল যিনি করতেছেন তিনিও আমার ভাই ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হবে না এই মাসালার কারণে কিন্তু আকিদার কারণে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যাবে আকিদা যদি সহি না হয় একজনের আকিদা সহি আরেকজনের আকিদা ফাঁসেন সেরে কি আকিদা তাহলে তার সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব নেই তিনি আমার মায়ের পেটের ভাই হইতে পারে কিন্তু দিনই ভ্রাতৃত্ব তার মধ্যে নাই সাহাবাই গ্রামের এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে মায়ের পেটের বাইয়ের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছেন যুদ্ধ করছেন অনেকে তার ভাই আর ভাই সামনাসামনি যুদ্ধ করছেন বাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন এরকম অসংখ্য ঘটনা ওহুদের যুদ্ধে বদর যুদ্ধে হয়েছে কেন ওই যে একজনের আকিদা সহি আরেকজনের আকিদা বাতিল ফাঁসাদ আকিদা এই জন্য ফাঁসাদ আকিদার কারণে তাদের বাতৃত্ব নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমার ফেখি মাসালার আমলের কারণে আমার বাতৃত্ব নষ্ট হবে না তিনিও আমার মুসলমান ভাই যিনি নামাজ পড়েন যে পদ্ধতিতে পড়েন উনি আমার ভাই কিন্তু যিনি নামাজ পড়েন না উনি আমার ভাই হতে পারে না মূল নীতি হবে এটা কিন্তু আমাদের সমাজে এটার মূল নীতি হয়ে গেছে উল্টা নামাজ পড়ে মুসল্লি পাঁচ ওয়াক্ত তাকে ইমাম সাহেব দল ফাঁকায় বেনামাজি নিয়ে বেনামাজি নিয়ে দল ফাঁকায় ওই নামাজের মসজিদ থেকে বাইর করে দেয় কারণ তার নামাজটা ইমাম সাহেবের সাথে মিলে নাই অপরাধ হয়েছে এটা ইমাম সাহেব যেমনি নামাজ পড়ছে ওই তার সাথে মুসল্লির নামাজটা হয়তো দুই এক জায়গায় একটু গরমিল হয়েছে কিন্তু ইমাম সাহেব তো এরকম গরমিল নামাজ পড়ে পড়ে না ইমাম সাহেব হজে গেলে মক্কামুদ্দিনের ইমামের মতো নামাজ পড়ে নাকি আপনাদের সাতপুরের যে সকল সম্মানিত ইমাম সাহেবেরা আছেন ওনারা যখন হজে যান ওখানে মক্কামুদ্দিনের ইমামেরা যেভাবে নামাজ পড়ে ওনারা কি ওইভাবে নামাজ পড়েন তো ওনাদের নামাজ কি হয় না ওনাদেরকে মক্কামুদ্দিনের ইমামেরা কি বাইর করে দিছে যে খবরদার আমাদের মতো নামাজ না হলে বাইর হয়ে যাও এখানে নামাজ পড়তে পারবে না তো ওনাদের নামাজ যদি ওখানে হয় তা এখানে সাতপুর শহরে আমার নামাজ হবে না কেন কি বলেন আচ্ছা আবার যদি এমন হয় যে আপনি এটা সাহাফি মাজাবের আমল করতেছেন এই জন্য আপনার নামাজ হবে না আপনি পুরাটাই হানাফি মাজাবের আমল করতে হবে মাসালা যদি এটা হয় তাহলে যে ইমাম সাহেব এই মাসালা বলবেন ওনাকে একটা প্রশ্ন করবেন যে উনি হজে যাওয়ার পরে আসরের নামাজ যে পড়ছেন চল্লিশ দিন পঞ্চাশ দিন আসরের নামাজটা কোন মাজাবের মতো অনুযায়ী পড়ছেন মক্কামুদ্দিনের আসরের নামাজ তো হানাফি মাজাবের মতো হয় না হানাফি মাজাবের মতো ওয়াক্তই হয় নাই অথচ ওয়াক্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ওয়াক্ত না হলে নামাজে হয় না সেই রকম একটা ফরজের মধ্যে তিনি হানাফি মাজাব বাদ দিয়ে সাহাফি মাজাব হামগুলি মাজাব মালেকি মাজাবের আমল করছেন চল্লিশ দিন ধরে তাহলে তার আসরের নামাজটা কেমনে হয়েছে যদি তার আসরের নামাজ হয় তাহলে আমার যদি আমিন যদি হানাফি মাজাবের সাথে না মিলে সাহাফি মাজাবের হয় তা আমার নামাজ হবে না কেন বা রাফুল ইয়েদেনটা সাহাফি মাজাবের আমল হয় তাহলে আমার মাজাব হবে না কেন এই জন্য প্রথম আমরা যে কথাটা বলবো সেটি হলো 
যে আকীদার সহি আকীদা ইমানের ফাউন্ডেশন ইসলামের ফাউন্ডেশন এইটা যত মজবুত হবে আকীদা যত গভীর হবে আকীদার কারণে কিন্তু সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের জন্ম নেয় যারা জঙ্গি জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয় সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত হয় আকীদার কারণে তাদের আকীদা গন্ডগোল আকীদা ভুল আকীদার মধ্যে ভুল আছে ফাসল আকীদা তাদের ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে এই আকিদা এই চিন্তা চেতনা যে তুমি যদি দিন কায়েমের জন্য দিন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মানুষ মারতে পারো তুমি জান্নাতে চলে যাবা তাহলে এই লোকটা মানুষ মারলে জান্নাতে যায় না জাহান নামে যায় একজন মানুষ অমুসলিম মারলেও জাহান নামে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী একজন অমুসলিমকে হত্যা করে কেয়ামতের ময়দানে আমি নবী হাজি জুহুই আমাল কেয়ামা ওই অমুসলিমের পক্ষে আমি নবী বাদী হয়ে আল্লাহর কাছে মামলা দায়ের করব তাহলে একটা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে অমুসলিমকে হত্যা করলে জাহান নামে যাইতে হবে আর মোমিনকে হত্যা করলে তো আল্লাহ বাকা স্পষ্ট বলছেন তিনটা অপরাধের কারণে কোরআনে কারিমে স্থায়ী জাহান নামের কথা বলছেন একটা অপরাধ হলো কোন মোমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা ওমাইয়াক্তুল মোমিনাম মোতামিদান ফাজাজা ওহু জাহান নাম ফল এদান ফিহা আল্লাহ বাক বলছেন কোন ব্যক্তি যদি একজন মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে তাহলে সে এমন ভাবে জাহান নামে যাবে আর কোনদিন জাহান নাম থেকে বের হবে না কেন জাহান নাম থেকে বের হবে না সে তো মুমিন বের হবে না এই জন্য তার আকিদা নষ্ট হয়ে গেছে তার আকিদা সহি নেই আকিদা বাতিল কারণ সে মুসলিমকে মুমিনকে হত্যা করে তাহলে এই যে জঙ্গিবাদ বলেন সন্ত্রাসবাদ বলেন যত অপরাধ জাগ্রত হয় এগুলোও কিন্তু আকিদার কারণে সহি আকিদা যদি কারো ভিতরে থাকে বিশুদ্ধ আকিদা সালাফের সালহিন্দের আকিদা সে কোনোদিন মানুষ হত্যা করতে পারে না সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ নেই তাকে ওই যুগের শাসক কত নির্যাতন করছেন এত নির্যাতনের পরেও উনি ওই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহের ঘোষণা দিছেন কিনা উনি কোনো দল তৈরি করছেন সরকারের বিরুদ্ধে সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য অনেকে আবার এগুলো বললে বলে যে সরকারের পক্ষে কথা বলতেছে সালাফের সালহিনের আকিদা হইল যে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না করা সরকারের আনুগত্য করা ফরজ সরকার যতটুকু কোরআন সুন্নার উপরে নির্দেশ দিবেন ততটুকু মানা ফরজ কোরআন সুন্নার বাহিরে নির্দেশ দিলে সরকারকে আমরেবিল মারুফ নিহিয়ানিল মনকার সরকারকে দাওয়াত দিতে হবে বুঝাইতে হবে যে এই নির্দেশটা কোরআন সুন্নার খেলা হবে কিন্তু বাইরে নির্দেশ দিলেও সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি করা যাবে না আমরেবিল মারুফ নিহিয়ানিল মনকার মানে সমাজে প্রতিবাদ মানে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা না এই জন্য আমরা যে বিষয়টি বলতেছি সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল হইল আকিদায় সহিহা সহি আকিদা সমস্ত আমল কবুল হতে হইলে শর্ত হইল সহি আকিদা আকিদা বিশুদ্ধ না হইলে আপনার বিশ্বাসটা যদি বিশুদ্ধ না হয় কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করবেন না সুর আল কাহাফের শেষ আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ফামান কানাইয়ের জুল আলিহা আল্লাহ সুবানতলা বলেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে রবের সাথে মোলাকাত করার ইচ্ছা করো রবের সাথে রবের এবাদতের সাথে কোন বিষয়ে সেরেক করা যাবে না তাহলে সেরেক করলে ওই এবাদত আল্লাহ কবুল করেন না তাহলে আর আমার আকিদার ভিতরে বিশ্বাসের ভিতরে যদি সেরেক থেকে যায় তাহলে আমার কোন আমল কিন্তু আল্লাহ সুবানতলা কবুল করবেন না আকিদা বিশুদ্ধ না হলে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আবু জেহেল আবুল আহাবেরা কিন্তু অনেক আমল করত তারা আল্লাহর ঘরে হজ করত হাজিদের পানি পান করাইত হাজিদের হজের যাবতীয় খেদমত ব্যবস্থাপনা করত বাইতুল্লার মধ্যে আল্লাহর কাছে মাঝে মাঝে দোয়াও করত কিন্তু এগুলো কবুল হয় নাই কবুল না হওয়ার কারণ কি তাদের আকিদা বিশুদ্ধ হয় নাই ইমান বিশুদ্ধ হয় নাই ইমান বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন লাইন আশ্রাক্তা লাইয়াহ বাতান্না আমালু ওয়ালা তাকু নান্না মিনাল খাসেরি আল্লাহ পাক বলেন সমস্ত নবীদের প্রতি আমি ওহি নাজিল করেছি যে যদি সেরেক করো তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আকিদার মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে যদি সেরেক থাকে বিশ্বাসের মধ্যে যদি এটা থাকে যে আমার আল্লাহরই ব্যাপারে দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার বুজুর্গের আমার ওলিয়া ওলিয়ার আমার পিস সাহেবেরও ক্ষমতা আছে দুই ক্ষমতায় বিশ্বাস করলেন তাহলে কি সেরেক না এটা তাওহিদ সেরেক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবান তালার উপরে 
বাস আমার যখন আকি দেয় সেরে তখন যত আমল করবে আল্লাহ কোন আমল কবুল করবেন না সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে এই জন্য আমল কবুল হইতে হইলে আগে আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম মানুষকে আকিদার দাওয়াত দিতেন আমলের দাওয়াত দিতেন না সমস্ত নবীদের দাওয়াত আমরা যদি কোরআনে কারিমে দেখি সমস্ত নবীরা বলতেন হে আমার জাতি তোমরা এমন আল্লাহর এমন রবের আবাদত করো যে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সত্যিকারের কোন মাহবুদ নেই অর্থাৎ এক মাহবুদের আবাদত সমস্ত নবীদের মূল দাওয়াত ছিল এক মাহবুদের আবাদত কিন্তু কাপড় মুর্শিকেরা যারা বিরোধিতা করত তারা এটা মেনে নিতে পারত না যে এক মাহবুদের আবাদত কেন করব মাহবুদ যত বেশি হবে তত ভালো মাহবুদ পঞ্চাশ জন হলে তত ভালো পঞ্চাশ জন থেকে পঞ্চাশটা পাওয়া যাবে আর মাহবুদ একজন হলে তার কাছে চাইতে গেলে পাইতেও পারি নাও পাইতে পারি এই জন্যই কিন্তু মানুষ সে রেখার আশ্রয় নেই বিভিন্ন দিকে যায় কিন্তু সমস্ত নবীরা মানুষদেরকে তাউটিত মুখী করার জন্য এই আকিদার দাওয়াতটাই দিতেন মেন এই জন্য আকিদা হলো আহাম্ম উলুমি দিন দিনই এলেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলেম হলো আকিদার এলেম এই জন্য এলেম শিকার জন্য আল্লাহ ভাগ কোরআনে কারিমে নির্দেশ দিচ্ছেন ফালাম আন্নাহ ইল্লাহ সত্যিকারের কোন মাহবুদ নেই লাইল্লাহ হলো আকিদা তাওহিদ আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন তাওহিদের এলেম শিখ তাওহিদের এলেম ফরজ ফরজে আইন ফেখি এলেম যেগুলো অনেক বড় মাসালা মাসাইল ফতোয়া এগুলো হলো ফরজে কেপায়া সমাজে কিছু আলেম শিখলে সবাই থেকে আদায় হয় কিন্তু আকিদার এলেম কিছু আলেম শিখলে আদায় হয় না আকিদার এলেম সকল মুসলিমের উপরে ফরজে আইন সকল মানুষের উপরে ফরজে আইন কারণ আকিদা একজন দুজনে শিখল বাকিরা শিখল না এটা হবে না এই জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন ইল্লাহ এলেম শিখো ওয়াস্তা ফির লিজাম বিকা এর পরে তোমার গুনার জন্য পার করো তাহলে এস্তেকবার হলো আমল আর লাই লাহ হলো ইমা আগে এলেন শিখতে হবে ইমানের তারপরে এলেন আমলে এই জন্য ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ সহিয়াল বোখারিতে একটি বাপ কায়েম করেছেন বাবুল এলমে কাবলাল কাউলে বাল আমল কথা বলার আগে আমল করার আগে এলেমের উদ্যায় আগে এলেম লাগবে জানতে হবে শিখতে হবে এই জন্য আমার সম্মানিত বাইরা বিশুদ্ধ আকিদা সহি আকিদা এটা শুধু সিনা বসেই না পাস করে না আমার কথাটা বুঝতে পারছেন সিনা সিনা যায় না এটা এটা শিখতে হবে এটার এলেম লাগবে এটা বই থেকে কোরআন সুন্না থেকে জানতে হবে বিশুদ্ধ আকিদা এটাখানে আমার সামনে বসবেন আমার সিনা থেকে আপনাদের সিনা চলে যাবো এরকম হয় না এটা যেটা আকিদার এলেম এটা কোরআন সুন্না থেকে জানতে হবে শিখতে হবে এই জানা শিখার জন্য ছাপপুর ইসলামী পাঠাগার এন্ড লাইব্রেরি এখান থেকে সহি আকিদার এলেন সহি আকিদা কি সহি আকিদা কেমনে হয় বিশুদ্ধ আকিদা গুলোর দরকার কি বিশুদ্ধ আকিদা বলতে কি বুঝায় এই জিনিসগুলো এখান থেকে শিখবেন ইনশাল্লাহ জি এরপরে সহি আকিদা বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য স্থাপনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা আছে আমরা এখন ঐক্যের কথা বলি সবসময় বলি যে আমাদের ঐক্যের দরকার ঐক্যের দরকার মুসলিম মারা আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা ঐক্য কিন্তু ঐক্যের ফাউন্ডেশন হল সহি আকিদা ঐক্য আকিদা ছাড়া হয় না আকিদা যদি দুজন দুই রকম হয় তাহলে কিন্তু ঐক্য হয় না আকিদা একজনের আকিদা হলো কবরে সেজনা করবে আরেকজনের আকিদা হলো সেজনা করা সেরেক এই দুজনের মধ্যে কি আর কোনোদিন ঐক্য হবে কারণ একজনে মনে করতেছে কবরে সেজনা করলে এটা সেরেক হয় আরেকজনে মনে করতেছে কবরে সেজনা করলে এটা আবাদত হয় তো দুজনের মধ্যে ঐক্য হবে কেমনে দুজনের মধ্যে কোনোদিন ঐক্য হবে না এই জন্য ঐক্যের ভিত্তি হল সহি আকিদা আকিদা যখন এক হয়ে যায় আকিদা যদি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন এক হয়ে যায় যেমন আপনার সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ আলহিমাজ বাহি তারা কেউ মক্কা মোকারামা থেকে গেছেন কেউ মদিনা মনে করার আনসার আর মহাজির মহাজির আর আনসার এরা কিন্তু মানে কেউ কারো বাইও না আত্মীয় না কিছু না কিন্তু মদিনা যাওয়ার পরে মক্কা মোকারামার বাইদের জন্য বাড়ি ঘর জায়গা জমিন সম্পদ সব দিয়ে দিচ্ছে কোন জিনিস তাদেরকে এটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেছে যে মক্কা থেকে যারা আসছেন তাদের সহি আকিদার সাথে মদিনা যারা আছেন তাদের আকিদা মিলে গেছে এই জন্য আনসার আর মহাজির কেউ মক্কার কেউ মদিনার কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো জাতীয়তাবাদ তৈরি হয় নাই 
কোন দলবাজি তৈরি হয় না যে আমরা মক্কার গ্রুপ এরা মদিনার গ্রুপ এরকম দল তৈরি হয় না ফেরকা তৈরি হয় না কারণ কি তারা দুইজনের আকীদা সেম আল্লাহ বা কোরআনে কারিমে সূরা তাওবার 100 নম্বর আয়াতে এর জন্য বলেন ওয়াস সাবিকুন আল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার যে সাবিকুন অগ্রগামী জান্নাতের অগ্রগামী দল আউয়ালুন এরা হলো মিনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার মুহাজির এবং আনসার ওয়াল লাযিনা তাবাউহুম বি ইহসান আমরা মুহাজির হতে পারবো না আনসার হতে পারবো না পারবেন কি আপনি ছাত প্রত্যেককে ঢাকা চাইবেন ঢাকা যায় যদি কোন যে ভাই আমি মুহাজির হবে মুহাজির তো ঢাকার বাইদেরকে বলেন যে ভাই আপনারা আনসার আমার সহযোগিতা করেন হবে হবে না এখন আর আনসার হওয়ার মুহাজির হওয়ার ওই সুযোগ আর নাই এখন একটা সুযোগ আছে আল্লাহ পাক তিন নম্বরে সুযোগ রেখেছে ওই আনসার আর মুহাজিদের দেখে যারা এহসানের সাথে এতবা করবে এটার নাম এই সহি আকিদা এটার নাম মানহাজুস সালাম যে সাহাবাই কেরামের আকিদাকে আনসার মুহাজিরের আকিদাকে এহসানের সাথে ইনসাফের সাথে আমি এতবা করব আল্লাহ পাক বলছে এরকম এতবা করলে রাদি আল্লাহ আল্লাহ পাক এই আনসার মুহাজিরদের আকিদার সাথে কারো আকিদা যদি মিলে যায় আল্লাহ পাক বলছে তাদেরকেও আল্লাহ পাক জান্নাত দিবে সোহান আল্লাহ তাদের উপর আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন তাহলে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের ভূমিকা রাখবে সহি আকিদা আকিদা যখন এক তখন দেখবেন আমরা একজনের প্রতি আরেকজনের কি মহব্বত তৈরি হয়ে যায় আকিদা যখন মিলে যায় এই জন্য আকিদাটাই হলো সকল ঐক্যের মূল মূল বিষয় দুর্নীতি জুলুম নির্যাতন এগুলা মুক্ত যদি সমাজ গঠন করতে হয় আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে আকিদা গন্ডগোল থাকলে একজন আরেকজনের উপরে জুলুম করবে আকিদা যদি সহি হয় তো জুলুম বন্ধ হয়ে যাবে কারণ আকিদা যদি সহি হয় তিনি মনে করবেন তার আকিদা থাকবে উনি আমার মুসলিম ভাই সুতরাং আমার মুসলিম ভাইয়ের উপরে কোন ধরনের জুলুম নির্যাতন করা যাবে না এই জন্য আকিদা বিশুদ্ধ না হইলে সমাজ থেকে দুর্নীতিও যায় না তারপরে জুলুম নির্যাতনও যায় না আকিদা বিশুদ্ধ না হইলে আকিদার এক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করতে হইলে আপনার আকিদা বিশুদ্ধ হইতে হয় কারণ আকিদা বিশুদ্ধ না হইলে সে তো ঘুষ খাবে বসে বসে দুর্নীতি করবে আকিদা যদি সহি হয় তিনি মনে করবেন যে ঘুষ দেওয়া নেওয়া দুটাই হারাম দুটাই জাহান নামে যাওয়ার কারণ তাহলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে হইলেও কিন্তু সহি আকিদার বিশাল ভূমিকা আকিদার ব্যাপার এই জন্য আমরা বলি যে দৈফাদিস আর আমল করা যাবে না কেউ কেউ বলেন যে দৈফাদিস আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দৈফাদিস আমল করা যাবে না এই জন্য দৈফাদিসের মাধ্যমে যে ফজিলতটা সাব্যস্ত হয় এটা তো আকিদার বিষয় যে এই আমলটা করলে এত লক্ষ্যগুণ সাবাব এই এত লক্ষ্যগুণ সাবাবটা এটা তো আমার বিশ্বাসের বিষয় আকিদার বিষয় গায়বের বিষয় এটা দৈফাদিস থেকে সাব্যস্ত হতে পারে না এই জন্য আমার বাইরা আলোচনা আর আমরা দীর্ঘায়িত করব না অর্থাৎ আমাদের সহি আকিদা আকিদাকে বিশুদ্ধ করা বর্তমানে আমাদের আকিদার মধ্যে অনেক বেজাল ঢুকে গেছে অনেক সেরেক অনেক বেদাত অনেক ধরনের বিষয় আমাদের আকিদার মধ্যে ঢুকে গেছে কারণ আমরা যে সমাজে বসবাস করি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সম্প্রদায় তারপরে আপনার বিভিন্ন ধরনের দর্শন যুক্তিবিদ্যা ফিলোসফি বিভিন্ন ধরনের মতবাদ এইগুলার কারণে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন আকিদা বিভিন্ন বাতিল আকিদা আমাদের আকিদার মধ্যে ঢুকে গেছে এবং শিয়াদের থেকে অনেক বাতিল আকিদা আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে সুন্নিদের মধ্যে ঢুকে গেছে নামে সুন্নি আকিদায় শিয়া এরকম অসংখ্য আমাদের আকিদা ভিতরে ঢুকে গেছে এই আকিদাগুলো আমাদেরকে ছাড়তে হবে এবং আমাদেরকে সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আজকের এই মাজলিসে যারা আমরা উপস্থিত হয়েছি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে তৌহিদি আকিদা সামিল হওয়ার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন বিশুদ্ধ আকিদা আমাদেরকে গ্রহণ করা তৌফিক দান করুন আমাদের ভিতরে যত রকমের আমি সহ সবার মধ্যে আমাদের আকিদার মধ্যে অনেক বেজাল আছে অনেক বেদাতি আকিদা শেরকি আকিদা আমাদের মধ্যে ঢুকে আছে এই সকল বেদাতি শেরকি আকিদা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং এই চাঁদপুরের সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক বিশুদ্ধ আকিদা চাঁদপুরের বাইরা কিন্তু দিন মুখী চাঁদপুরের ভাই বোনদের মধ্যে দিনই চিন্তা চেতনা অনেক প্রাচীর আমল থেকে কিন্তু এই চিন্তা চেতনার মধ্যে কিছু কিছু আকিদা ভ্রান্ত আকিদাও আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে এই আকিদাগুলো থেকে আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বিশুদ্ধ আকিদার পতাকা তলে আমাদেরকে সমবেত হওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমি আলমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ